阿木的不幸离世，让凌云寨的父老乡亲悲痛不已。他们在阿木的灵柩前跳起了古老粗犷豪放的跳丧鼓，用以追念阿木生平功绩。丧事喜办，是少数民族将死亡看成登入极乐的生死观。充分体现他们质朴的生命观和浓郁的祭祀歌舞特色。谢谢你。昨天在商场，如果没有阿木，整个商场都将会变成一片火海。你凌云寨几百年的声誉也会荡然无存，甚至连整个的凌云寨都不复存在了。我从心底感谢他。阿布，儿子错了。
报告。司令，不好意思，打扰您休息。属下已经探明，英素已被关押，独狼侥幸逃了出来。继续派人给我盯紧了。想尽一切办法救出英素。既然独狼已经跑了，特派员那边就没那么多事儿了。是。还记得我第一次踏进凌云寨的时候，就在这儿。当时我们把酒言欢，默契深厚，你让我领回到了。凌云寨之所以能够称霸一方的，其实我们共产党一直是尊重凌云寨的历史的，也愿意和你们凌云寨和睦相处，互相帮助，结拨渡尽兄弟灾，相逢一笑泯恩仇吧。今天你叫了我一声兄弟，我料着高在心里，这辈子会都拿你当兄弟。希望我们两个能像亲兄弟一样，保护好一方百姓和你凌云寨老老小小的平安，让他们可以安居乐业。说得好，廖兄弟。我阿母去世以后，我清醒了很多。其他的我不多说，今天我就跟你表个态。只要共产党尊重我凌云寨，咱们从此就是一家人，相安无事。好，有你这个话我就放心。我也向你表个态，只要你凌云寨不再被敌人蛊惑，做祸国殃民的事情，我们共产党绝不会动凌云寨一根毫毛。好，来人，上酒。廖兄，为了安居乐业，干了这一步。干。那边一旦有什么动静，我一定会通知你。但是有的时候面上的事儿，我我理解，而且我也相信你。现在你凌云寨在敌人的眼里就是一块肥肉，他们一定会拉拢你，所以我建议从表面上你还是跟他们保持原来的距离，这样既能保护住凌云寨的安全，也可以让他们放松对你的警惕性。放心吧，我知道该怎么做。呃，有件事情你要帮我一把，我听说你们截获了一批敌人的物资。我没有别的意思，我估计敌人很快会来找你。如果他们的目标是电台的话，你务必要让他们拿走一部。就只是电台，只是电台。那其他的呢？既然是敌人的物资，虽说是你凌云寨缴获的，按理说也应该上缴国家。可现在是非常时机，如果你们能和我们合作的话。就当是战略支持，我们不予追究。如果是这样的话，那你说的事儿，我一定会完成。好，谢谢你。哎，不过一定要拿出你大当家的风度啊，别让他们轻易得手，不然他们会起疑心的。放心吧，我会的。那我团里有事，我先走了。我送送。哎，不必了。你多保重吧，告辞，告辞。哥哥，让我送送廖哥哥吧。不用了，真的不用了，我自己走。就让阿英送送你吧。
去陪陪你哥。这个廖志刚到底怎么回事啊？怎么到现在还不来啊？嗨，老刘啊，你不要着急嘛，咱们再等等啊。昨天明明跟他说好的呀。嗨，你就别说那么多了啊。哎，国际首长，你好像快到了吧？哎，你去哪儿了？怎么现在才来啊？报告，报告，省政府慰问团到了。欢迎省政府慰问团，谢谢。首长辛苦，辛苦。列士们的亲属都到了吧？报告，亲属们的代表都到齐了。现场在哪里、啊？这边请。请。这里，深切的缅怀烈士的英雄壮举。我仅代表省委、省政府、人民群众，向烈士们表示深切的哀悼，向各位烈士的父母、妻子，还有各位亲属们表示亲切的慰问和崇高的敬意，同志们。在前两天与敌人的战斗中，我们的幺八三团依旧显示了猛虎团的精神，不畏艰险，不怕牺牲，勇敢地挫败了敌人的阴谋行动。烈士们虽然走了，我们也感到无比的沉重与悲痛，但是我们更要化悲痛为力量。我们的国家刚刚建立起来，目前还处在内忧外患的困难时期，而敌人的狼子野心不死，他们企图给我们的新政权以沉重的打击，而我们的战士们以他们的英勇和智慧，正好告诉了敌人，别再做梦了。我们的战士，我们的人民。我们的政府绝不允许敌人再来肆意的践踏
，我们要坚决和敌人斗争到底，去争取最后的胜利。刚才李副主任在烈士追悼会上的讲话，非常感人，而且鼓舞人心。我承认，在省城一战之后，我们团指战员的士气有些低落。你能带队到我们团慰问官兵，为我们打气。不仅代表我个人，对您表示衷心的感谢。坐下来说吧。是。听说目前的形势很严峻呢、啊。哎，请你具体的说说情况吧。好吧。据我们了解，还有接近十吨的炸药，至今未被起。威力相当惊人。另外，我们虽然破获了敌人的一部分地特网，但是未伤及他们的筋骨。那接下来该怎么办？我们一定会完成党和人民交给我们的任务，不惜一切代价粉碎敌人的阴谋。已经有成型的作战计划了吗？在战略部署方面，我们已经基本完成。可是，在具体的战术方面，我们还要经过讨论，根据形势的变化，做出相应的调整。好，你们身上的担子很重啊，但是还必须再接再厉。这样，你们有什么困难的话，尽管提出来，只要我们能解决的，一定会尽全力的去解决。但是，最根本、最核心的战斗力，还是要靠你们自己啊。希望你们能够早日的、彻底的解决掉目前的忧患问题。太不厚道了吧！你终于肯露头了。把我的屋子和电台还给我！今天就留下来陪我阿姆吗千刀万剐了。送你去军部，吃点东西吧。我们要走的路还很长。你喂我吧
报告，飞哥传书，廖志刚一个小时以后转移英速去他们军部。司令，我们可以在许厝和前口两个地方设防。你马上派人去营救，如果救不回来，就让他为党国尽忠吧。是。刚才我听你说，独狼好像已经逃出来了。可是为什么到现在看不到呢？可能是共军盘查太严。你还是派人再打听打听吧。特别，上一仗我们损失惨重，现在人手不够用，最主要的困难是，因为经费太紧，兵招不上来。我明白你的意思。看来尚广和这个人的确是成事不足，败事有余。希望他是没什么希望了，我们还是给国防部发报吧。是
做梦也没想到，他的顺利逃脱，实际上是中了田部长所设的欲擒故纵之计。而他眼前发生的一切，也或多或少让他消除了对向少君的怀疑。你在跑啊！你跑啊！信不信老子一枪崩了你？你不能开枪！你不能开枪！二，你不能开枪！大龙，大龙。白教授，哎，哎呀，老张来了啊，啊，啊，小钱呢？你们几个先出去一下，啊。敌人在电文上说，军饷和物资被劫，请求支援。呃，他们还提出要迁挪地点，看来我发的密报啊，他们是相信了。另外，从台湾方面的回电来看，他们的大动作马上就要开始了。大动作？什么大动作？这电文上只是提了一下，具体内容没有透露。老张，你放心，我一定在他们行动之前破获计划的内容。好，如果要是这样的话，那就太好了。我记得在一次学习当中，曾经听到过这么一句话。从军事的角度来说，破译密码和制造密码，比造一颗原子弹还具有实际意义。靠一颗原子弹未必能打赢一场战争，但如果破译对方的密码，及时的了解对方的意图，那就应了那句老话：知己知彼，百战百胜啊。人类的进程，白教授说的太好我的助手却被共军抓走了，啊！如果飞鸟计划不能够成功，那你要的物资军饷，那不等于做梦吗？啊！最要命的是，飞鸟计划的核心是遍地开花。如今，独狼被抓走了，我担心会重蹈省城失败的覆辙。邱司令。不管你有多大的困难，一定要把独狼给我救出来。特派员息怒，难道卑职不能代替他吗？你以为飞鸟计划像你想象的那么简单吗？啊？你有你的职责，他有他的任务
，同等重要，缺一不可。是，我会想尽一切办法把他救回来。二十四小时之内，他必须站在我的面前。是。黄金蕊虽仆不改香，身从隐孤方，犹得车轻伤。你是神剑。嗯。你不觉得现在让我进城来有点太冒险了吗？你差一点坏了我们的大事，还好意思说我们让你冒险？廖志刚他们发现你跟独立团有联系的痕迹，最近虽然没有什么动静。但是不知道在外围是不是已经布控了？我也没想到他们回来的动作那么快，所以，我才这么紧急找你过来。西医的指示是立即将炸药运往了三处地方，实施破坏计划。具体时间呢？我们也在等消息。西医说，最近会有一批青霉素和阿司匹林运到场，他叮嘱我们一定要把这些都给炸了。所以你的当务之急是要把国防部刚刚空投过来的两部电台夺回来，至少要得到其中的一台，这样我们的联系才会更加方便和及时。电台不在我们手里吗？哎，都是单广和这个家伙惹的祸。裘建军他们的军饷、物资以及我们要的两部电台都落入了杨飞虎的手里，现在还没有进一步的消息，所以我们判断。还在凌云寨，我明白了，一切小心。三团到军部的必经之路，那会不会是我们的信息有误？不能够。陈副官，司令紧急指示：因素脱险，多浪被迫无力，全力营救。这是差到哪一处啊？哎，算了，执行任务吧，都一样。刚才说的那些排查地点都要仔细搜查。根据上次起获炸药的经验来看，一些地方像地窖之类的要重点排查。时间紧，任务重，大家要打起十二分的精神。好了，各队分配的排查地点都明白了吗？明白。准备行动。是。刘副团长，秘密特工在部队回省城之后已经开始行动了。如果有任何情况，我直接向你汇报。啊，辛苦了，让同志们注意安全。现在能不能估算出敌人有可能的落脚点在哪？按照我们发现敌人的位置来看，主要在城中心地区，尤其是解放南街，通向各重要街区，应该是敌人脱身和隐蔽的地方。行，那咱们现在就去解放南街看看。好，走。司令，如果他们不再转移独狼，现在怎么办？蠢货，独狼是一个团级干部。团里根本就没有资格审查他，一定会送到师部或者军部。我现在担心的是，共军防范太严，救独狼有一定的难度。特派员可要求我们二十四小时之内必须救出独狼。司令，给我一支小分队，我去共军营地把独狼抢回来。不能蛮干。我看这样吧，启动我们在幺八三团里的内线。让他策应你，救回独狼。司令英明，英明什么呀？我也总觉得我的身边有幺八三团的奸细。其实我也一直觉得颇为蹊跷
，从当时的嫁祸于我，再到后来的飞鸟图，引爆省城，这一系列的事情背后，总觉得不是那么简单。能在我们眼皮子底下掏奸手啊，还能相助决策于千里之外。如果真要有奸细，那这个奸细绝对不是一般人。好了，不要考虑那么多了。明天早上，你通知坦克，让他配合你，把独狼从幺八三团给我抢出来。是，去。邱司令，独狼有下落了。刘伟，我已经派崔凯去了，我会尽力的。不是尽力，而是必须。是